ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പഞ്ചമി സ്റ്റിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പഞ്ചമി ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെയർ കെയർ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് അവസാനം മറന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സുകളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇത്രയും വായു കേട്ടോ തീരാറായി നന്നായിട്ടിത് ഷേക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കിടക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പഴയ ചീപ്പ് എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ചീപ്പൊന്നും എടുക്കണ്ട ബാക്കിലേക്ക് മുടി ചീവിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ സെൻറ്ററിലൂടെ വകുന്ന് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ശേഷം ഒരല്പം നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ അന്നേരം എടുക്കാവൂ നമുക്ക് വീണ്ടും വകുപ്പ് എടുക്കേണ്ടതല്ലേ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് തരാൻ വേറെ ആളില്ലല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് തന്നെ എടുക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് വയ്യാഞ്ഞത് കാരണം കുറേ ദിവസം എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഇനിയിപ്പം ഈ വീക്ക് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തന്നെയല്ല നാട്ടിൽ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഈ മഴയത്ത് തണുപ്പും ഒക്കെ ആയത് കാരണം ഭയങ്കര മടിയോ മൂടി പേശ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വകുപ്പെടുത്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വകുപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിരലിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസമായി മഴയായിരുന്നോണ്ടേ ഒരു പേടി തല ഒരുപാട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ഇവിടെ മമ്മി ചെയ്യാൻ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മമ്മിക്ക് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നൊക്കെ പയ്യെ ഇഷ്ടം ഇപ്പം മമ്മി അത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി നല്ല നല്ല മൂടിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെ വിളിച്ചാൽ ചെയ്തു തരും പക്ഷെ ഇപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവൾ എന്തായാലും വരത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല മുടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വളർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും നമുക്ക് തലയ്ക്കും നല്ലതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി തലയ്ക്ക് ഓളമുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് എൻ്റെ മമ്മി പറയാറുണ്ട് നീ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് ഇത്തിരി ഓളമുള്ളതുകൊണ്ട് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാക്കി ഓയിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിലും കൂടെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ തൂത്തിട്ട് നമ്മൾ മുടിയിലിങ്ങനെ ആക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മുടിയിലും ആവുകയും ചെയ്യും മുടിയുടെ തുമ്പിൽ നന്നായിട്ടാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു രീതിയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ മുടി ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അത് വേറെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ മുടി കഴുകുന്ന ഇങ്ങനെ ആറ്റിലും തോട്ടിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് അവർ മുടി മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടാണ് കഴുകാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ കഴുകുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു തവണ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടി മോനിഷയില്ലേ മോനിഷയുടെ അമ്മ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ട അന്നേരം പുള്ളിക്കാരി അതിൽ പറയണത് ഞാൻ കേട്ട കാര്യം മോനിഷ ഒരുപാട് മുടിയുള്ള ആളാണ് അപ്പം മുടി കഴുകുന്നത് മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടാണ് മുടി കഴുകുന്നത് പിന്നെ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടി കഴുകി എടുക്കാറുണ്ടെന്ന് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുകയല്ല ബക്കറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്ത് കഴുകണേ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതാണ് മോനിഷയുടെ മുടിയുടെ രഹസ്യം എല്ലാ ദിവസവും മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുടി നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടി കെട്ടി വെക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മുടി കെട്ടി വെക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചോട്ടാണ് കിടക്കണം അപ്പോൾ കെട്ടി വെച്ചോണ്ട് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേ കഴിക്കാത്ത ആ സാധനം അവിടെ നഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ ചുരുട്ടി മുടി ഉള്ളിൽ അതായത് മുടിയുടെ തുമ്പ് ഒളിച്ച് വേണം നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൈ മുടി കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക തിരിച്ച് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഈ മുടിയുടെ തുമ്പ് ഇതിനകത്ത് തൊളിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉള്ളിലേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുടി കെട്ടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിൽക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ചെറിയ ഹെയർ പാക്കും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഫേസ് പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണിക്കല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്കാപ്പിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു തണുപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയിലും കൂടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി മുടി നന്നായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ തലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്പരത്തി താളി എന്ന് പറയുമ്പം ഷാംപൂവിന് തത്തുല്യമാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഷാംപൂവിന് തത്തുല്യമാണിത് അപ്പം എത്തിക്കുന്നതിനാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും സ്മൂത്ത് ആവും പിന്നെന്താ തലയ്ക്ക് നല്ലൊരു തണുപ്പാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് നെല്ലിക്ക ഉണക്കി പൊടിച്ചൊക്കെ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഒരു ഷവർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷവർ ക്യാപ്പ് വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുണി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ തുണി ഇപ്പോൾ എടുത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിലിരിക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക 
ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞി തോടുണ്ട് തോട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് പോയി തല കഴുകണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് തോന്നുക അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ